Hello, magandang araw sa inyo. Uh, ngayon ang gagawin ko ay bounce typography dito sa Premiere Pro. Uh, una natin gagawin ay create tayo ng sequence. Title. One. Gawa tayo ng text. Manila. Let's say Manila. Palitan natin ng uh, color nating yellow okay, and then font kapalan natin si one ten yeah one hundred center natin dito so, na center natin then itong anchor point ilagay natin sa gitna ng text dito sa effect control uh, mag add tayo ng keyframe sa scale uh, click natin itong toggle animation sa scale okay. and going to the right uh, press nyo yung arrow sa keyboard nyo ng 5 uh,3, 4, 5 then add keyframe zoom natin ang konti then go to the first the previous keyframe adjust natin sa 0 yung value ng scale then tingnan natin ayun gawa tayo ng subtext sa ilalim ng manila ng main text natin so, copy natin tong text na Manila press your alt key sa keyboard nyo and then click, then drag nyo dito sa tabi okay then rename natin to ng, let's say Philippines Philippines position muna natin siya sa ilalim ng main text natin para makita natin yung position itong subtext Ayan. hindi lang so ay yung philippines na subtext natin then gawin natin 62 yung text height nya ok yan ang gawin natin bounce bounce text yan gawin natin medyo i-delay natin yung pasok nung Philippines yung subtext 3 frame 1 2 3 uh, punta tayo dito gawin natin para is mas smooth yung pasok select nyo tong uh, key frames then right click go to uh, may gawin natin i-check natin itong BCCR okay ganoon din dito sa subtext check natin itong BCCR okay yung opening and then yung ending nung text natin so let's say sa 2 seconds yan dito mag dito mag start yung exit nung text natin so click natin itong position dito sa may uh, effect control mag add tayo ng keyframe okay. and then going to the right press 10 then add another keyframe so yung value ng position papunta sa taas okay na yan okay. natingnan natin kung mabilis or mabagal Pagbilis siya, pwede natin bagalan. I-adjust lang natin ito ng konti. Okay. So, ganyan din gagawin natin dun sa subtext natin sa Philippines. So, gawin natin. Click nyo itong uh, Philippines. And then, add keyframe. And then, add tayo ng keyframe first and last keyframe natin 
Okay? Then, i-adjust natin ito papunta sa baba. Okay? opening and then yung ending na paglabas ng text na paglabas nitong ending natin may papasok na may papasok na text dito from right to center so ang gawin natin create tayo ng sequence in, uh, title to type natin ay to buy Kita natin ang color, kawin natin yellow. Then, kawin natin 100. O 110. Center natin. Punta tayo sa effect control. Add tayo ng keyframe sa position. Keyboard. Going to right press 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Add keyframe. Okay, go back to the previous frame. Adjust the value. And tingnan natin. Ayun. Okay. Yun, yung subtext, copy natin dyan sa tabi. Palitan natin ito ng pangalan ng name ng Philip. Uh, no. United Arab. Emirates. Ito natin yung text. Palitan natin ng color. Make it white. Okay. Then, position natin siya dito sa ilalim. Para makita natin. Ayan. Medyo diitan pa natin para gawin natin 30. Ayan na lang muna. Ayan. Ngayon gawin natin, medyo i-delay natin yung pasok ng subtext natin. Ha? Huh? Ating 1, 2, 3. Okay. Gusto pa natin i-delay ng konti. 1, 2, 3. Ating 6 frame. Okay. Ayan. Okay na po yan. Ngayon lalagyan naman natin siya ng element motion tawag nila para medyo gumanda yung title natin gawin natin, create tayo ng sequence and element 1 gawa tayo ng uh, pen tool uh, and create tayo ng line wala natin ng konti gawin natin 5 ganyan lang muna okay so punta tayo sa effect type circle then drag and go to the effect control panel blending mode stencil alpha adjust natin yung radius okay anchor point ka anchor point position natin sa gitna okay gawa tayo ng keyframe 1, 2, 3, 4, 5 okay add keyframe go back to the previous keyframe adjust natin Ayan. okay ayun na ngayon pa exit naman circle drag dito sa graphics punta, kay, punta tayo sa blending mode Tensil Alpha then check itong invert circle okay tayo sa itong anchor point kita natin then adjust natin to add keyframe 1, 2, 3, 4, 5 then add another keyframe and adjust natin dawa tayo uli ng isa pang uh, element motion para dun sa second title natin 
create tayo ng sequence element 2 create tayo ng line tayo sa effect, circle then drag natin sa iba bago nito blending mode pencil alpha ok so lagay natin uh, adjust natin itong radius ok add keep frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kapuntang right and add keyframe yeah. okay i-adjust muna natin ito dito so, so punta tayo dito ngayon sa position kasi gagawin natin from right papunta sa 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 so, gitna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok ok yan yan tingnan natin yung pasok ok yan ok na to ngayon incorporate na natin siya sa title natin gawa tayo ng sequence yun yung first title natin lila okay then yung second title okay. okay yung element pwede natin i-delay pasok ng title okay yan okay so yung second uh, element ito yung bounce typography so, sana may natutunan kayo so, hanggang sa muli